புத்து ரிலீஸ் ஆகி இருபத்தி எட்டு வருஷம் ஆச்சு அதுக்காக தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு கொண்டாட்டம்னா இல்லை இது வந்து ஜப்பானில் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அதாவது முத்து ரிலீஸ் தமிழில் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மூணு வருஷம் கழிச்சு தான் ஜப்பானில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்குள்ள நிறைய அவங்க ப்ரமோஷன்ஸ் ஒன்றரை வருஷம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா டப் பண்ணாங்க அங்க புது படம் ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி டான்சிங் மகாராஜான்னு பேர் வச்சு அங்க ரிலீஸ் ஆகி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருபத்தஞ்சாவது வருஷத்தை அங்க போய் அவங்க ரீ ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரீ ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க ஜாப்பனீஸ் மொழியில அதுக்காக இங்க ஒரு ஸ்கிரீனிங் அதுக்காக வந்து அந்த கான்சுலேட் ஜென்ரல் அவரு ஜப்பான் கான்சுலேட் ஜென்ரல் அவரு வந்திருக்காரு ஜாப்பனீஸ் நிறைய ஜாப்பனீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க அது இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு நாடு விட்டு நாடு இன்னைக்கு பேன் இந்தியான்னு சொல்றாங்க இது பேன் வேர்ல்டு அன்னைக்கு ஜப்பான்ல வந்து அங்க வந்து டான்சிங் மகாராஜா முத்து வந்து ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஓடி இருக்கு அதுக்காக வந்து அவங்க சந்தோஷமா கொண்டாடணும்னு நினைச்சு வந்தது வந்து ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கு அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து பாலச்சந்திர சாருடைய மகளும் மருமகளும் புஷ்பா கந்தசாமி ரெண்டு பேரும் அவங்க தான் வந்து அதுக்கு முயற்சி எடுத்து அதுக்கு நிறைய ப்ரொமோஷனுக்காக நிறைய வேலை செஞ்சு அங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த சந்தோஷத்துக்கான நாளை கொண்டாடுறதுக்கு தான் நீங்கள் வந்திருக்கோம் முத்து வந்து எனக்கு அமைஞ்சது வந்து ஒரு இறைவன் அருள் தான் ஏன்னா நாட்டாமை படம் பார்க்க வந்தார் ரஜினி சார் என்னை கட்டி பிடிச்சி டைட்டாக கட்டி பிடிச்சி எப்பா இப்படி ஒரு படம் நம்ம பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொன்னார் அதுதான் முத்துவா இருக்கும்னு எனக்கு அப்போ தெரியாது அதுக்கப்புறம் பாட்சா ரிலீஸ் ஆச்சு அப்போ வந்து எனக்கு ப்ரீவியூ ஒரு ப்ரீமியர் கூப்பிட்டுருந்தாரு அதில் பார்த்துட்டு நான் அவர்கிட்ட நான் ஓப்பனாக பேசினேன் அந்த படத்தை பற்றி அதுக்கப்புறமா திடீர்னு ஒரு நாள் நான் வந்து பெரிய குடும்பம் ஜெமினியோட படம் அந்த படம் ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நம்ம ஒரு படம் பண்ணலாமான்னு கேட்டார் ஓகே சார் பண்ணலான்னு அதுக்கப்புறம் அதில் அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு அந்த அந்த சந்தோஷத்தோட கூட இன்னொரு சந்தோஷம் என்னன்னா நாங்கள்லாம் வந்து எல்லாரும் சினிமாக்காரங்க பப்ளிக் எல்லாருக்குமே வந்து டைரக்டர்ஸ்ல மிகப்பெரிய டைரக்டர்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க இருந்தாலும் ஒரு மூன்று தெய்வங்கள் மாதிரி இருக்கிறவர் வந்து ஸ்ரீதர் சார் பாலச்சந்திர சார் பாரதிராஜா சார் ஸோ அப்படி பாலச்சந்திர சார் மேலே நான் ரொம்ப ஒரு அலாதியான ஒரு பிரியம் அவருடைய டைரக்ஷன் மேலே அவரோட படத்து மேலே ஸோ அந்த படத்துலாம் பார்த்துட்டு அவர் அண்ணாவது பார்த்துட்டவங்களே நாங்கள் வந்து இந்த படைப்பாளை சங்கும் போது நாங்கள்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் ஸோ அப்படி அவரோட பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ஏ நீ ஏதோ படம்லாம் நடிக்கிற போட்டிருக்குது நான் பார்த்தேன் நான் ஒரு படத்தில் நீ வந்து ஆக்ட் பண்ண நல்லா தான் நடிக்கிற நாளைக்கு ஒரு சீன் இருக்குது வந்து பண்ணுறியா எனக்கு அப்படின்ட்டு கல்கின்னு ஒரு படத்தில் வந்து ஒரே ஒரு சீன் கூப்பிட்டார் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயங்கர சந்தோஷத்தோட அவர்கிட்ட போய் அதை நடித்தேன் ஸோ அதை மீறி தன்னுடைய தயாரிப்பில் என்ன ஒரு இயக்குனராக அவர் போட்டது இருந்திருக்குல்ல அது வந்து மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அப்போவே அப்புறம் இன்னொரு சந்தோஷம் அதில் என்னன்னா பாலச்சந்திர சார்தோட சேர்ந்ததுனால ஏ ஆர் ரகுமான்னு அவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா ரோஜாவில் அதனால் வந்து நான் வந்து ஏ ஆர் ரகுமான் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் சார் இந்த படத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே ஃபோன் பண்ணி இன்னைக்கு ஈவினிங் வர சொல்லியிருக்கான் போய் பார்த்துரு அப்படின்னாரு நானும் ரஜினி சாரும் போய் அவர் கதை சொன்னோம் ஓகேன்ட்டாரு ஸோ ரகுமானுடைய ஒரு காம்பினேஷன் ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் ஸோ இப்படி எல்லாமே அமைஞ்சிருந்தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த படத்தில் அப்படி அமைஞ்ச ஒரு படம் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க இதெல்லாம் மேய்க்கிறதுக்கு என் கூட தேனை பண்ணு ஒரு மேனேஜர் அன்றைக்கி என் கூட மேனேஜராக இருந்தார் அப்புறம் வந்து அசோசியேட்டாக வந்து ரமேஷ் கண்ணா இருந்தார் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பக்க பலமாக இருந்தாங்க அந்த அவ்வளோ பெரிய படங்கள் வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு அது இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆனதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோடய படங்கள் நிறைய படங்கள் ஹிட் ஆகிருக்கு அதில் இருபத்தி இப்போ அப்பப்போ கூப்பிட்றாங்க வில்லன்னு பதினெட்டாவது வரைக்கும் பதினெட்டு பதினெட்டாவது வருஷம் இது இருபதாவது வருஷம் அன்றைக்கி ஒரு நாள் வந்து கமல் சார் ஃபோன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஃபோனில் பேசியிருந்தார் என்னென்னா தசாவதாரம் முடிஞ்சு பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு நான் நினச்சி பார்க்குறேன் அவ்வளோ ஷாக்கிங்காக இருக்குது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்தது எப்படி தான் சமாளித்து மாதிரிலாம் எனக்கு ஞா இப்போ ஞாபகம் வந்தது அதனால தான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன்னு சொன்னார் எனக்கே அது தெரியாது அவர் ஏன்னா நான் அந்த யூடியூப் இந்த இன்டர்நெட்லலாம் ரொம்ப எனக்கு அவ்வளோ டச் கிடையாது அவ
ஸோ சந்தோஷத்தை கொண்டாடுறதுக்கு நிறைய இருந்தாலும் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சந்தோஷம் ஸோ உங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கவரேஜ் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ இது இதுதான் ஒரு ஷார்ட் ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் முத்து பற்றி நான் இன்னைக்கு பேச வந்தது வேற ஏதாவது நீங்கள் கேட்குறதா இந்த எட்டாம் தேதி வந்து முத்து வந்து திரையரங்கில் இருபத்தெட்டாவது வருஷம் கொண்டாடி ரீ ரீ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க முதல் முதலாக நான் டைரக்ட் பண்ண ஒரு படத்தை தேட்டரில் பார்க்க போகிறேன் அன்னைக்கு ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் நான் பண்ண டைரக்ஷன் பண்ண படங்களை நான் தேட்டரில் போய் பார்க்குறது இல்லை அது வந்து எனக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக வச்சுருந்தேன் ஏன்னா நான் அஸ்டண்டாக இருக்கும்போது என்னுடைய இயக்குநரை வந்து அசிங்கமாக தேட்டரில் ஆடியன்ஸ் திட்டினதுனால ஒருத்தர் அடிக்க போய் அடித்து அது ஒரு பெரிய கிரகலை அடிச்சு அது மைண்டில் இருந்தது அதில் இருந்து சரி நம்ம போனால் நம்மளே இப்படி திட்டினா யார் டைரக்டர் நம்ம திருட்டுறதுக்கே அவனை வந்து அடிக்க போயிட்டோம் நம்மள திட்டினால் வச்சுக்க நம்ம இன்னும் அசிங்கமாகிடும் அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு சின்ன சென்டிமெண்ட்டாக வந்து ஒரு ஒரு முதல்ல ஒரு ஒரு நாலஞ்சு படம் பார்க்காம இருந்தால் அந்த படங்கள்லாம் கிட்டானவனே அதே சென்டிமெண்ட் ஆகி எப்படி நான் நடித்த முதல் படத்தில் நடித்தேன்னா அந்த படம் சௌத்ரி சார் வந்து யோ சென்டிமெண்ட்டாக நீயே நடியா இந்த கேரக்டர் நீ பண்ணியா அந்த கேரக்டர் நீ பண்ணியான்னு அவர் சொல்லி அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படி சொன்ன மாதிரி எனக்கு இது ஒரு சென்டிமெண்ட் ஆகிடுச்சு நான் என்னுடைய படங்களை வந்து தேட்டரில் போய் பார்க்குறது இல்லை என் வீட்டில் போவாங்க என் பசங்க போவாங்க அதெல்லாம் போவாங்க இது இதில் பர்டிகுலராக எனக்கு வந்து படையப்பாவுக்கு முன்னால் பிறந்த ஜட்ஜ் வந்து இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி வருஷம் அவள் அவள் இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆச்சு அவங்களுக்கு அவள் வந்து நான் முத்து போது பிறக்கவே இல்லை நானும் அந்த எட்டாம் தேதி வந்து தேட்டரில் படம் பார்க்கணும் அந்த ஃபஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்குற மாதிரி அதுக்கு ஒரு கேலப்பிங்காக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்டாக ஃபேமிலியோடு நான் வந்து எட்டாம் தேதி நான் இயக்கிய படத்தை நானே தேட்டரில் போய் முதல் முதல் பார்க்க போகிறேன் அது வந்து ஏன்னா அன்றைக்கி தேட்டரில் கூப்பிட்ருக்காங்க ரோஹிணியில் அதனால் வந்து அங்கே போய் பார்க்க போகிறேன் இன்னும் யாராக வராங்க அப்படின்றது தெரியும் எனக்கு தேட்டர் இல்லையா தேட்டர் இருந்தால் நான் பண்ணுவேன் நானும் தேட்டர் போய் நான் ஐடியா பண்ண முடியாது நான் தேட்டர் ஓனராக இருந்தாவோ இல்லை நான் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருந்தால் நான் பண்ணலாம் அப்கோர்ஸ் நான் தெனாலி என்னோட சொந்த படம் தான் அதனால வந்து அந்த படத்தை ரீடிலீஸ் பண்ணும்போது அப்படி வந்து நான் தேட்டருக்காரங்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் அது நடந்தா ஓகே ஏன்னா அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் தான் அந்த படம் அதனால வந்து அதில் வந்து சம்பாரிச்சு ஒன்றும் பெருசாக மறுபடியும் வீடு கட்டிட்டு போகிறதில்ல அதனால அது ஒரு சந்தோஷம் தானே அதனால என்னோடய தெனாலி படத்துக்கு நான் அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வராங்களோ இல்லையோ நானாக ரிலீஸ் பண்ணும்போது தேட்டருக்காரங்கிட்ட டிக்கெட்டுக்கு ஆ ரேட்டை கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கண்டிப்பாக கேட்பேன் ஏன்னா அப்போ தானே வருவாங்க இருந்தவங்க எல்லாருமே நாங்களும் நாங்களும் எங்களுக்கே தெரியும் அன்னைக்கு ஜெயலலிதா மேடத்துக்கும் இவருக்கு வந்து இந்த பாட்சா படத்துக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து இவர் ஏதோ பேசி அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி நாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையும் பேசும்போது எங்களுக்குள்ளேயும் வந்து சரி அந்த கேரக்டரை வந்து ஹீரோயினை வந்து அப்படி நினச்சி பாருங்க ஆடியன்ஸு ஸோ அதுக்கு ஒரு டைலாக் போட்டால் ஆடியன்ஸ் இது வந்து கிளாப்ஸ் வரும் அப்படின்னு நாங்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணுவோம் அவர் அதை அதெல்லாம் வேணாப்பா அதெல்லாம் வேணாப்பான்னு சொல்லுவார் ஆனாலும் நாங்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணணும் சார் அப்போ தான் சார் நல்லா இருக்கும் தேட்டர்னு சொல்லி அப்படி பண்ண வச்சிருந்தோம் அவருக்கு உண்மையாகவே அரசியல் டைலாக் வேணாம்தான் <laughs> <laughs> எப்படிலாம் எழுதணுமோ அப்போ எப்படிலாம் பா பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கணுமோ அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணி தான் எழுதணும் ஆனால் அந்த படம் எல்லா நாட்லேயும் ஓடியிருக்கு அங்கே இருக்கிறவங்க இருக்குது ஜெயலலிதா இந்த படம் ஜப்பானில் வந்து நீங்கள் கேட்குற அந்த கேள்வி இந்த படம் ஜப்பானில் எப்படி போகும் அவங்களுக்கு என்ன இமேஜ் இருக்குது ஜெயலலிதா மேடத்துக்கும் ரஜினி சாருக்கும் இருக்க பேட்டர் தெரியாது ஸோ படம் வெற்றி அடைகிறது வந்து அதனால் இல்லை இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு படத்துக்கு வந்து சி படம் நல்லா இருக்குப்பா சாங்ஸ் நல்லா இருக்குப்பா ஃபோட்டோகிராஃபி நல்லா இருக்குப்பா எடிட்டிங் நல்லா இருக்குப்பா டைலாக்ஸ் நல்லா இருக்குப்பான்னு சொல்கிற மாதிரி அங்கங்கே பஞ்சஸ் நல்லா இருக்குப்பான்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அவருக்கு தெரியாம எப்படி நடக்கும் 
அவர் என்ன சொன்னார்னு கவிதாலயா உள்ள அவங்க சாமி மேலாம் கேட்கணும் ஆனா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு ஆனா இப்ப வந்து லால் செல்லாமல் ஏதோ பிஸியா இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு அந்த பங்கனுக்கு அவரால் வர முடியலன்னு அவர் சொன்னாரு அப்படின்னு எனக்கு கந்தசாமி சார் சொன்னாரு அது இப்ப கூட பேசினேன் அந்த பாம்பு இல்ல பாம்பு வச்சாவே அவருக்கு வந்து சக்சஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒரு அது ஒரு சென்டிமெண்டா எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணிருந்தாங்க நான் எடுத்து வைக்கல வைக்கல பரமா முடிஞ்சிருச்சு கடைசியா வந்து அந்த ஆர்ஸ் சேஸ் தான் கடைசியா எடுக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது நாள் கூட நான் அதை முடிச்சுட்டேன் அப்புறம் நான் என்ன பண்ண நான் எடிட்டிங் போயிட்டேன் ஏன்னா வந்து இங்க எடிட் பண்ணும் அங்க டப் பண்ணும் இங்க மிக்சிங் பண்ணும் எஃபெக்ட் பண்ணும் இது போல வேலைகள் இருக்கு ஏன்னா தீபாவளி ரிலீஸ் பண்ணும் அது அடுப்புல இவனும் என் தேனை படையை விட்டு அந்த சேஸ் எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அந்த அந்த சேஸ்ல வந்து நிறைய டூப் ஷார்ட்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் இவங்க எல்லாம் எடுத்தாங்க அப்புறம் ரஜினி சாரும் மீனாவும் வந்து நடிக்கிறேன் நீங்க மட்டும் தான் நான் போனேன் அப்போ என்னன்னா <laughs> <laughs> முக்கியமாக <laughs> நிறைய <laughs> 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 எல்லாமே அப்படியே தாட்ஸ் இருக்கு எப்போ அது கை கொடுதோ இதெல்லாம் எப்படி அமைஞ்சது ஒரு முத்து ஒரு படையப்பா ஒரு தெனாலி ஒரு அபய் சர்மி இதெல்லாம் எப்படி அமைஞ்சது ஒரு நாட்டாமை ஒரு நட்புக்காக எப்படி அமைஞ்சதோ அதை மாதிரி அமையணும் எதுவுமே அது வெற்றி படமோ தோல்வி படமோ நமக்கு தெரியாது அமையணும் ஃபர்ஸ்ட் அமைஞ்சதுன்னா அது நடக்கும் அவருக்கும்ாதி <laughs> 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 அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் அந்த லைன் வரும் இல்லையா தங்க பஸ்பம் தின்னவனும் மண்ணுக்குள்ள அப்படின்னா அவர் அந்த விஷயம் இப்போ உன்ன மாதிரி தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது ஓகே தெரியாதவங்களுக்கும் அது உண்மையாக தானே இருக்கும் நீ தங்க பஸ்பம் இல்லை தங்கத்துலேயே தங்க தட்டிலேயே சாப்பிட்டா கூட எங்கள் தங்க முலாமே பூசிக்கிட்டா கூட நீ ஒரு நாள் மண்ணுக்குள்ள தானே போய் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் இயற்கைன்னு சொன்னது தான் அந்த மாதிரி அது அவர் குறை சொல்றது இல்லை அவருக்கே அந்த கதினா அப்புறம் நாமெல்லாம் யாரு அப்படிங்கிறது தான் அது உள்ள அர்த்தம் பஞ்சதந்திரம்ந்த <laughs> 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 பாத்தீங்கன்னா கமல் சார் விடாம கேரளால இருந்து ஜெயராம் அது ஆந்திரால இருந்து ஸ்ரீமன் அப்புறம் கர்நாடகால இருந்து ரமேஷ் அரவிந்த் அப்புறம் யூகி சேர்ந்து தமிழ்ல இருந்து ஐயர் குடும்பத்துல இருந்து இப்படி ஒரு பேன் இந்தியா பல மாதிரி அன்னைக்கு நாங்க பண்ணிருக்கோம் ஆனா அதுக்கு அது பேர் தெரியாது இன்னைக்கு அந்த பேர் தெரியுது ஆமா அமிர் சார் பேரு 
அதுக்கப்புறம் <laughs> அவருடைய மகனை கதாநாயகனும் ஆக்கணும்னு சொன்ன உடனே முதல் முதல்ல அவரு கூப்பிட்டு வீட்டு கூப்பிட்டு பேசினாரு டேரக்டர்ல நான் ஒருத்தேன் ஆஹ் ஒரு வரை உட்காந்து அவரு ரெண்டு கதை வேற சொன்னாரு நான் ரெண்டு லைன் சொன்னேன் சொல்லிட்டு இது நல்ல எல்லா இது செட் ஆகுதா அப்போ வந்து பண்ணலாம் சார்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு அப்போ பேசுது அதுக்கப்புறம் மேடையில பேச பாக்குறது தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அவர் அந்த நிலைமையில பாக்குறதுக்கு ஆஹ் எல்லாமே இறைவனுடைய அருள்னால அவர் நல்லபடியா இருக்கணும்ன்றதுதான் எங்களுடைய ஆசை ரமேஷ் கண்ணா எதாவது கேட்கணுமா இல்ல இல்ல என்ன கேட்கணும் ஏன் கேள்வி அவங்க திருப்பி கேட்பான் தலைவர் <laughs> அக்கீலாஸ்ட்லி <laughs> 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 ஒன்னு அங்க கோடா கட்டி ஒரு கேமரா இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு கேமரா இருக்கும் வண்டியில ஒரு கேமரா இருக்கும் ஜூம்ல ஒரு கேமரா இருக்கும் இப்படி அஞ்சாறு கேமரா எல்லா கேமரா அப்படின்னா எல்லாமே இப்ப பிலிம் பிலிம் ஓடிட்டு இருக்கும் ஆக்சுவலா அறுபது குதிரையில வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு குதிரை வரும் ஒரு பதினஞ்சு குதிரை ஸ்லோவா வரும் வாங்க வாங்க ஒரு அஞ்சு குதிரை திரும்பி நின்று திரும்பிக்க மைசூர் <laughs> அதுக்கப்புறமா ஒரு வீடு பார்த்து ஒரு அரண்மனையை பார்த்து அது ரொம்ப பாழடைஞ்ச அரண்மனையை எல்லாம் கிளீன் பண்ணி புல்லாக ரீமாடல் பண்ணி அடையாறுல திருவாங்கூர் பேலஸ் எடுத்துதான் அந்த வீடு சீன்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 <laughs>
அங்கே வர சொல்லுவார் இன்னைக்கு என்ன பேசுனீங்க கேட்டால் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் ஆ இது இது நல்லா இருக்கு ஆ அது வேணாம் அது அந்த படத்தில் பண்ணிடுறேன் இப்போ பண்ணிக்கிறேன் நல்லா அது அது வேணாம் இது வேணாம் இது வேணாம் அது வேணாம் மாற்றி இது அது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குது வச்சுக்கோங்க அது வச்சுக்கோங்க அது வச்சுக்கோன்னு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் அவர் ஏதாவது புதுசாக வச்சுன்னு சொல்லுவார் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதற்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி வேணாம் வேணாம் புரியுது நீங்கள் சிறு பிள்ளை அப்படின்னு ஸோ இப்படியே வந்து ஒரு கதை வந்து செட் ஆகிடுச்சு அப்போ சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரிண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மலையாள படம் நீங்கள்லாம் போய் பாருங்க அப்படின்னா முதலாளியும் ஒரு தொழிலாளியும் ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறார்கள் அப்படின்றது தான் பேசு அதுதான் <laughs> 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 சார் நல்லா இருக்கிறதெல்லாம் பொறிக்கிப்பேன் வச்சு அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருவேன் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அப்ப இப்படிதான் வந்து சார் இப்ப வந்து இது இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து இந்த ரெண்டு ரீலுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் இப்ப கிளைமேக்ஸுக்கு போனோம் நடுவில் ஏதோ இதுவாக இருக்குன்னு சொல்லும்போது நாங்க பேசுறது தான் ஒரு எபிசோட பூரா பண்ணதுதான் வடிவேலு <laughs> 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 அப்புறம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு அழகா ஆனா ஒரு அழகான ஹீரோயின் மட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேணும் அவங்க நல்ல பெர்ஃபார்மரா இருக்கணும் ஏன்னா கதையே அவங்கள சுத்திதான் ஒரு பெண்ணை இரண்டு பேர் காதலிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அந்த பெண் நான் எவ்வளவு பெருசா இருக்கணும் எவ்வளவு அழகா இருக்கணும் எவ்வளவு மார்க்கெட்டபுளா இருக்கணும் நல்ல தமிழ் பேசணும் எல்லாம் இருக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சோ அப்படி வந்து மீனா சொன்னா அவரு ஓகே இருந்தாரு நாங்களும் ஓகே இருந்தா ப்ரொடியூசரும் ஓகே இருந்தாரு அதுவும் <laughs> 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 இங்க வந்து எனக்கு சின்ன படங்களா வரும்போது நானே சொல்லுவேன் வேண்டாம் சார் சின்ன படங்களா வருது இதுல வந்து நான் வந்து தேவையில்லை எனக்கு இப்ப நான் சம்பளத்தை குறைச்சி என்ன சம்பளத்தை நான் கால் வாசி சம்பளம் வாங்கணும் அப்படி வாங்கி அந்த படம் ஒன்னா மறுபடியும் எனக்கு சுத்தமா ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும் அதுக்கு நீ படமே பண்ணாம நான் அதர் லாங்குவேஜ்லயே படம் பண்ணிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இருக்கிற மரியாதைக்கு யாரு கூப்பிடுறாங்களோ அதுக்கு நான் போய் பண்றது நானா போய் இது வரைக்கும் எந்த சான்ஸ் யாருக்கிட்டுமே கேட்டது இல்லை அந்த பெகினி அது என்னுடைய ராசி அது அதுக்கப்புறமா கேட்கறதுக்கு வைக்கப்பட்டு கேட்கறது இல்லை இப்போ அதனால தான் என் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் தெனாலிக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கூகுள் கிட்ட போயிருந்தா இப்போ ஹிட்லிஸ்ட்னு ஒரு படம் வரப்போகுது அதில் விக்ரமன் சாரோட பையனை ஹீரோவாக போட்டிருக்கேன் ஏன்னா விக்ரமன் சார் மூலியமாக தான் அந்த புது வசன படம் அவரும் ஒரு ரீசன் என்ன டேரக்டரானதுக்கு அதனால் அது ஒரு ஒரு நன்றிக்கடன் மாதிரி அது அந்த பையனை வந்து ஹீரோவாக போட்டு சரத்குமார் கௌதம் ஆர் சேவன் சமுத்திரக்கனி இந்த மாதிரி நிறைய சித்தாரா அந்த புது வசந்தத்துல ஹீரோயினா நடிச்ச பொண்ணு இன்னைக்கு அம்மா ஹீரோவுக்கு ஹீரோவுக்கு அம்மா நினைக்கிறேன் விக்ரமன் சார் பையனுக்கு பாருங்க எல்லாம் ஒரு கனெக்ஷன் சோ அது ஒரு புது வசந்த யூனிட் மாதிரி அது ஆயிடுச்சு அப்படின்னு 
அன்னைக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம மிச்சல் கேமராவை தூக்கி அடியில விட்டு எப்படி அந்த ஊந்தில தூக்குறாங்க ஊந்தி அடியில விட்டு அதுக்கப்புறம் தேவி கேட்டு போயிட்டு தேவி கேட்டு இப்படி கிரைன் மாதிரி போவோம் என்னெல்லாம்